。刚刚在大巴车上，我的腰部突然剧烈的绞痛起来，我忍受不了了。我跟司机说我要下车，啊、哦，我要去医院。我现在也不知道我在哪里。环球旅行中，我度过了这个最漫长的夜晚，在土耳其靠近叙利亚的边境小城，一个完全陌生的地方，深夜里突发疾病。这一夜经历了痛苦、无助、欺骗，还有感动。我从大巴车上下来之后，车上的那个服务员就打电话帮我叫了辆出租车，然后大巴车就开走了。那个出租车来了之后呢，就直接把我拉到了最近的一家私立医院的急诊部。到了医院之后，我跟医生说可能是结石啊，医生就给我输了液进行止痛。然后我就问医生需不需要进行进一步的一个诊疗，当时医生就说了一句让我很感动的话啊，他说我们这里是私立医院，呃，如果你在我们这里进行诊疗呢，可能会花掉很多钱，而且呢也需要等到明天早上。我建议呢你去到另外一家公立医院啊，其实呢诊疗是一样的。他当时就给了我一个地址。凌晨三点多啊，我刚输完液，那个带我来的出租车司机突然又来了医院，他跟我说啊啊，我带你去另外一个大一点的医院。当时我以为他说的那家医院就是医生给我建议的那家医院，我就上了车。但上了车之后，我发现就不对劲了，因为他走的那个方向跟医生建议的那个医院的方向是相反的。我就问他带我去哪儿，他跟我说了一个医院的名称，我在地图上搜了一下，那是一家很小很小的一个医院啊。他并不知道医生已经给了我这个当地最大的公立医院的地址，呃，他想趁我人生地不熟啊，带我去远一点的一个并不大的医院，嗯、呃，去赚多赚我一点车费。当时我就跟他说啊，我不去了，你带我回去。第二天到了公立医院啊，那个医生给我做了一系列的检查，然后也开了一些药方，让我去外面的药房里面拿药。可能是由于我拿了这个土耳其临时居住证的原因哈、啊，在这两个医院的检查呀、输液呀，一分钱都没花。这一场突如其来的一个疾病哈、啊，就算是被暂时的控制了下来。我想这一夜的经历还真是百感交集啊。素不相识的医生试图替我考虑，帮我省钱；陌生的出租车司机却只想着趁火打劫。如果说孤独有等级，那么经历一场在异国他乡突发的疾病，那种感受应该就是孤独的天花板了。当你没有退路和后援的时候，你才会知道自己到底能有多强大。旅行中并不是只有诗和远方，还有各种困难和挑战。当你选择了出发，也就是选择了坚持，不放弃。现在呢，我是回到了土耳其的首都安卡拉了啊，呃，今天不是重阳节嘛，所以我找了这么一个亚洲餐厅啊。这个餐厅的老板娘据说是中国人啊，不知道这里的中中餐是否正宗。这次其实我打算在国外待个三个多月就回国的，但是眼看着现在待了五个多月了，再加上最近这个肾结石啊，这个小毛病，所以说这种思乡的这种感感觉会越来越浓一些。呃，今天重阳节啊，重阳节的习俗就是，呃，孝敬老人啊，陪伴老人，登高赏菊。但是今年眼看这个是实现不了了。但是前几天呢，我给家里的呃长辈啊，就是买了几瓶菊花白，他们在这个重阳节的时候呢，也能够喝上。虽然现在在国外是不能去赏菊啊，但是呢，还好我这边也还有菊花白啊，闻着这个菊花香气啊，就吃着这个不怎么正宗的中餐啊，上菜了，看上去确实不太正宗。也算能够稍微缓解一下这种思乡之情吧。